sie. Und das leise Brechen der Wellen in der fernen Brandung. Und die Zeichen seiner Zuneigung für sie, ausgetauscht am Strand, das zärtlich Wuschen durch ihre Haare, das Halten ihrer Hand. Und die tiefe Umarmung, in die sie sich fallen lässt. Wie ein Falke, der das erste Mal vom hohen Turm erspringt, mit der stummen Hoffnung eingraviert in seine Haut, fliegen zu können. Und der Schnabelabdruck dieses Vogels, der noch Monate später auf der Steinplatte vom gescheiterten Versuch zeugt. Zeugt, so wie der Vogel einst geht, zeugt, wurde Flügel über Flügel Federn verschmelzend und die Sonne, die beim Untergehen war, erleuchtete und wärmte den Negativabdruck des Embryos im Ei. So wie nun die Herdplatte vom Feuer darunter erwärmt wird, die Pfanne auf das zu Spiegelei werdende Ei vorbereitet wird. Spiegelei, obwohl man sich darin gar nicht wiederfindet. Denn man ist ja nicht der gescheiterte Versuch eines Lebens, der in der Hitze der Hölle zu verbrennen droht. Oder? Und die Hölle, in die man aus hoher Höhe fällt, so wie der Falke vom Turm fällt. Und in ihr die Frage aufwirft, würde ich, würde ich verdammt noch mal springen, nur der Hoffnung auf den Aufschlag wegen? Und sie, die sich diese Frage über Jahre hinweg immer wieder stellt, auf der Suche nach dem geeigneten Turm. Dem Turm mit der Aussicht, die sich über das Land erstreckt. Erstreckt, so wie er sich über ihren Körper gierig nach ihr greift und wie sie hilflos zurückweicht. Die Hände schützend vors Gesicht hält, so schützend, wie sie irgendwann gehalten werden wird. Und wo sie dann auch irgendwann kontrolliert brechen wird. So wie die Wellen in der Brandung wo die Möwen fliegen, die Luft nach Salz riecht, der Himmel nicht von Bergen begrenzt ist, sondern sie den Himmel sehen kann. Sie, die plötzlich sieht, dass es nicht ihre Schuld war, sondern die Hoffnung einfach zu hell in ihrer Brust brannte, zu viele Scheiterhaufen entflammte, die wie sie und ihre Vision des Lebens zum Scheitern verurteilt sind. So wie der erste Flug versucht des Falken der vom hohen Turm abspringt und sich entgegen aller Erwartungen und gegen seine eigenen Hoffnung zum Himmel erhebt und in Richtung Meer davonfliegt. Und die unverschuldete Schönheit, die sie bei der Hand nimmt und an den Strand zieht, wo sie Hand in Hand über die Wellen springen, lachend und sein, so seint wie der Sand, der zwischen den Zehen geht, so seint wie die Sterne, so weit oben im Himmel, brennend und sterbend und von unfassbarer Schönheit. Von solch unfassbarer Schönheit, die sie erfassen will, die sie greifen will, die sie sein will. Nicht für andere, nicht für den Gaze, sondern für sich und um fallen zu können. Wünsche wahr werden lassen zu dürfen und um in den letzten Augenblicken des Falls die vielen A's und O's zu hören. Because I have fallen for you. Danke. Okay.